안녕하세요 매너와섭입니다 사회생활을 하다보면 권민우 같은 스타일들이 승승장구하는 것을 봅니다 저도 어릴 때는 권민우 같은 애들 보면 짜증이 나고 대체 한 번뿐인 인생인데 왜 저렇게 사나 했는데 나이를 좀 먹고 보니 내 코가 석자더라고요 어떻게 보면 저렇게 해서라도 버티는 게 답인가 싶습니다 회사 생활은 강한 자가 살아남는 게 아니라 살아남은 자가 강한 거니까요 그래도 우영우한테는 조금 심했네요 어느 정도 페어 플레이는 해주는 게 맞는 건데 자료도 혼자 독식하고 치사하게 플레이했죠 우리의 이준호가 살짝 복수는 해줬지만 그래도 권민우는 이번화에서 꽤 얄미웠습니다 그런데요 세상을 살다 보면 권민우같이 야비한 인간들도 있지만 좋은 사람들도 많이 만나게 됩니다 최수현은 1화에서 우영우에게 살짝 짜증을 내는 모습도 있었지만 그래도 회전문도 멋지게 잡아주고 친데레 같은 훈훈함을 보여줬죠 그런데 우영우가 로스쿨 만점 수석을 얻을 수 있었던 건 최수연의 숨은 도움이 있었네요. 최수연은 비록 최강동안 최고미녀 같은 화려한 별명은 못 얻었지만 친구 우영우에게 봄날의 햇살이라는 너무나도 따뜻한 최고의 찬사를 얻었습니다. 이런 찬사로 인해 앞으로 많은 CF 섭외도 들어와서 돈방석에 앉는 최수연은 우영우에게 강의실의 위치와 휴강 정보와 바뀐 시험 범위를 알려주고 동기들이 놀리거나 속이거나 따돌리지 못하게 했으며 지금도 우영우의 물병을 열어주고 다음 구내식당에서 김밥이 나오면 우영우에게 알려준다고 했죠. 최수연은 우영우에게 밝고 따뜻하고 착하고 다정한 봄날의 햇살이었습니다. 우영우도 그동안 최수연에게 꼭 하고 싶었던 말이었을 텐데 몇 년간의 고마움을 이번에서야 친구에게 전달했네요. 그 대사 장면에서 박은빈 배우의 연기는 아주 좋았습니다. 말은 덤덤하게 하지만 그동안 최수연에게 느꼈던 따뜻함에 대한 감사의 표시가 너무 잘 전달되었던 것 같아요. 최수연의 봄날의 햇살이 아주 감동적이었지만 이번 오화는 사회의 어두운 면도 나왔네요. 인생살이 세용지 말하고 나쁜 일 있다가 좋은 일 있다가 계속 반복이죠. 우영우는 실력이 있고 회사에서 인정받는 변호사와 원래 본인이 꿈꿨던 양심 있고 올바른 변호사 사이에서 갈등했습니다. 회사의 이익이 우선인 건지 개인의 신념이 우선인 건지 쉽게 결정할 수 없고 마냥 권민우 같은 놈들을 욕만 할 수도 없는 것 같아서 저도 헷갈립니다. 일반인들에게서도 힘든 이런 복잡한 상황을 한정적인 관심사에 집중하는 자폐 스펙트럼을 가진 우영우에게는 너무나 괴로운 일이었죠. 더욱이 최종 선택에 따른 결과는 우영우에게 감당하기 너무 힘들게 다가오고 죄책감을 안겨주었죠. 그래도 이번 일로 우영우는 한 단계 더 성장했습니다. 다시는 이런 상황을 만들지 않으리라 다짐하며 금강 ATM 사장의 편지를 걸어뒀죠. 재미는 기본이고 많은 것을 생각하게 해주는 명작 드라마입니다. 하루빨리 이준호는 우영우를 좋아합니까? 참참참에 대한 답을 듣고 싶네요. 이미 답은 나와있지만요. 오늘 영상은 여기까지입니다. 다음 영상도 얼른 준비해서 찾아뵙겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 여러분들의 구독과 좋아요는 영상을 제작하는데 아주 큰 힘이 됩니다. 매너와 사업이었습니다. 고맙습니다.